Widzicie Państwo teraz coś niezwykle przyjemnego, mianowicie morze piwa. Ale to są piwa różne, piwa uważone w różnych stylach po prostu. Natomiast ja chciałbym, byśmy skupili się dzisiaj na jednym tylko piwnym stylu. Piwnym stylu wywodzącym się z Belgii. W dodatku takim, który da się uważać poza Belgią. Ponieważ niektóre belgijskie piwa można zrobić tylko tam, gdzie występują charakterystyczne dla regionu Brukseli dzikie drożdże. To wspomniane piwo nazywa się triple. Jest to piwo górnej fermentacji, refermentowane w butelce. No ale to jest informacja encyklopedyczna. A ja bym chciał, byśmy pojęcie triple rozwinęli, byśmy nie muskali powierzchni piwnych zjawisk, tylko zajrzeli pod piwną kołderkę, a również powiedzieli, jak triple sprawdza się w kulinarii. Pan Marcin Miłosławski, szalejący piwowar. Panie Marcinie, fundamentalne pytanie na początek. Belgijska nazwa triple. Ale ona nie może się wszakże odnosić do fermentacji, bo fermentacje są w zasadzie tylko dwie. No jedna w tanku i refermentacja w butelce. Więc o co chodzi tu z tym triplem? E, tu chodzi w dużym uproszczeniu o moc piwa. To znaczy określeń triple, double, quadruple, nie w tej kolejności oczywiście, bo double jest słabszy, używają Belgowie do określenia mocy piwa. A to z kolei wywodzi się z tego, ile słodu było użyte na etapie ważelni. To znaczy, nie są to oczywiście precyzyjnie ilości razy 2 i razy 3, no ale trzeba było mniej więcej 2 i 3 krotnie i 4 krotnie więcej słodu użyć, żeby później uzyskać piwo o wyższym ekstrakcie i wyższej mocy, takie jak triple czy quadruple. Im więcej słodu, tym więcej mocy, ale też kolor piwa ciemniejszy, prawda? Ale generalnie to są jasne piwa górnej fermentacji. Mimo, że e, czasami wyglądają no, niezwykle e, dostojnie e, w szklance I nie, prze, i nie mają takiej jaśniutkiej barwy nigdy jak Pilsner. E, tak, tak. Nawet jeżeli się zrobi piwo tak jak triple, wyłącznie z jasnego słodu i nawet to, co też Belgowie bardzo często robią po to, żeby to piwo było wytrawne, żeby nie było wyklejające, Część tego słodu nawet jest zastępowana cukrem, często cukrem kandyzowanym, Aha. to dalej nigdy nie powstanie piwo bardzo jasne przez to właśnie, ile tego słodu jest i on jeszcze delikatnie na etapie ważelni e, potrafi no tak, ściemnieć przy ważelni. To nie jest kategoria piw ciemnych w każdym Dokładnie. E, no to jeszcze jedno pytanie. E, wasz e, komes potrójny jest triplem, e, ale on nie ma kontaktu z beczką. On po prostu e, fermentuje w tankach, refermentuje w butelce. Natomiast tutaj mamy no coś zachwycającego, jak sądzę, edycję limitowaną, czyli e, jakąś próbę beczkową. Tak, tak, tak jak zresztą tutaj widać dookoła, e, mamy tu sporo różnych beczek z różnymi piwami. E, część z nich to są właśnie takie beczki, gdzie dopiero testujemy sobie przyszłe rozwiązania, tak jak tutaj możemy za chwilę spróbować. E, triple e, fermentowany już w tym wypadku, można powiedzieć, po raz prawie że trzeci, z dzikimi drożdżami w beczce po winie z... E, Winnicy Chateau Leo Villa Cas. Jak się tam można dostać do środka? Można? Tak, możemy użyć tej tutaj wkrętarki. Ja to mam zrobić? Myślę, że damy radę. No, nie e... mam częst częstego kontaktu z takimi urządzeniami. U mnie w domu wierci głównie żona. E, no ale spróbuję. Proszę. Jeżeli będzie pan łaskaw Sprawdzę wiercić tego. otwór, to ja postaram się złapać piwo, a następnie ten otwór zamknąć. Gdzie ten otwór mam wiercić? Tu? Na Myślę, tutaj? że na tej wysokości. Mniej więcej poziomo, żeby na mnie trysnęło w górę. Robić to delikatnie czy mocno? E, śmiało. I do głębi mocno, szybko. Nic złego się nie stanie. I do tyłu. Ha, ha, jest, jest, jest. Jest sukces. Jest. W filmach to często są dziury, dziury po kulach. Na przykład film, tak, gdzie tak, tak. generał, pamiętam taką komedię. No dobra, jak to zatkamy? To możemy sobie zatkać tym gwoździkiem. No, no to jeszcze Ale nie, najpierw jeszcze musimy nadać jeszcze drugie. I to się takim gwoździkiem Tylko to już żeby mniej, ono szybciej leciało, mniej, mniej mniej możemy czurka. sobie ja, a ma pan dwa... otwór Dobra, na ja tu trzymam, ja tu trzymam, ma pan dwa gwoździki? Spokojnie zatkamy później, śmiało, śmiało. 
Tam w samej Wziąć. górnej części nie ma piwa. Tu już może pan teraz sobie czerpać. A, ale bo dostęp nie powietrza. Tak nie no, to już nie dziurawmy tej beczki. No. Ale Wystarczy, żeby było dla smaku. Dobra, tak, niech pan zatyka, bo nie mogę się na to patrzeć. No. A, tu już ktoś był, teraz widzę. Czyli to nie służyło tak, do pomieszczenia płaszcza. Ktoś niedobry się tu włamał, to był pan? Tak, to byłem ja. No dobra, jak długo no jeszcze tu będzie leżeć? Jak długo już leży, jak długo jeszcze będzie leżeć? Leży tak naprawdę dopiero kilka tygodni, więc dzikie drożdże dopiero zaczęły się za nie zabierać, Aha. ale pełen bukiet, żeby się w tym piwie wytworzył, podejrzewam, że trzeba będzie czekać parę miesięcy, kilkanaście miesięcy. Tak naprawdę urokiem pracy w beczkowni jest to, że te drożdże decydują, kiedy piwo jest gotowe, a nie my. Jeśli e, mówimy o piwie e, i mówimy o paringu, czyli łączeniu, piwa z potrawami, to powiedzmy również o tym, że piwa powinny mieć dedykowane szkło i tripla najlepiej właśnie z takich prawie że winnych kielichów popijać. Tak, tak, dokładnie po to, żeby móc skumulować sobie aromaty i cieszyć się pełnym bukietem. No, to będzie coś. Ile z tego wyjdzie butelek? E, te pojedyncze beczki Prawdopodobnie nawet nie pojawią się w butelkach, tylko na paru wybranych festiwalach piwnych polejemy je bezpośrednio z kegel. No to piszcie, piszcie publicznie, gdzie to będzie, bo e, wierzcie mi, to jest rzecz godna e, przejechania nawet kilkuset e, kilometrów. No dobra, e, serdecznie dziękuję i ja postaram się teraz coś wykombinować, no nie z aż tak e, limitowaną edycją, tylko e, z normalnym tutaj, jak Pan Bóg przykazał, ważonym triplem, co nie znaczy, że Pan Bóg nie chciałby tego, no ale to jest rzecz niezwykle kolekcyjna, a tamto jest rzecz powszechnie dostępna. Najsłynniejszą belgijską potrawą, która łączy wołowinę z piwem właśnie w tym stylu, czyli z triplem, jest carbonat flamand. Ona jednak wymaga wielogodzinnego, albo nawet jak chcą niektóre przepisy, wielodniowego marynowania mięsa. Ja pokażę Wam wersję szybszą. To będzie rodzaj wołowego ragu. Potrzebujemy do niego wołowiny pod nazwą pręga, czyli wołowiny kleistej, takiej lekko przerośniętej, która pozostanie soczysta, gdy rzecz będzie się dość długo dusić. Potrzebujemy również szalotek oraz korzeniowych jarzyn, czyli marchewki, pietruszki oraz selera. I co trzeba zrobić najpierw? No, trzeba pokroić mięso w kostkę. Ta kostka nie może być zbyt mała, ponieważ od wielkości kostki zależy później soczystość mięsa. Zatem mniej więcej taka kostka, no jak na gulasz, szalotka będzie posiekana dość drobno, a jarzyny w takie kawałki, no by ładnie wyglądały w sosie. Wszystko mamy przygotowane, posiekane, zatem nagrzana patelnia. Teraz patelnia i tłuszcz na niej muszą być naprawdę gorące. Jaki to tłuszcz? To jest klarowane masło i ono musi nabrać temperatury. Za chwilę nabierze. Dlaczego? Dlatego, że teraz będziemy obsmażać mięso, a jakość ragu, jakość gulaszu zależy od tego, czy od razu zamknie się białko w środku, czy to białko się zetnie i czy mięso nie wypuści soków na zewnątrz. Jeśli dalibyśmy to na zbyt niski ogień, to po chwili taka na zewnątrz pojawiłaby się piana, a tak to musi być wręcz na granicy możliwości cieplnych. No bardzo często ludzie boją się gotować na mocnym ogniu, ale wierzcie mi, tak się w restauracjach gotuje. Sprawdźmy zatem. Słyszycie? Słyszycie ten dźwięk? I pamiętajcie, tego jest dużo, więc ta temperatura trochę spadnie. Więc stopniowo, stopniowo dodaję tutaj kostki pręgi, która, co jeszcze ważna uwaga, w niektórych miejscach w Polsce nazywa się po prostu golenią wołową bez kości. Więc zdarza się tak, że się przychodzi, prosi o pręgę, a oni mówią nie ma. Tymczasem jest, tylko inaczej się nazywa. Pamiętajcie o tym. Ze wszystkich stron mięso musi się na bardzo mocnym ogniu odsmażyć. Chciałbym, byście i wy zajrzeli do wnętrza patelni, bowiem widać wyraźnie, 
że nie ma tutaj żadnego płynu, który wyciekł ze środka kawałków mięsa. Jest tylko mięso, już rumiane i ten tłuszcz, na którym się smaży. Moc jest tutaj ważna. I teraz, nie, zmie nie zmniejszając na razie ognia, dodajemy do środka szalotkę oraz resztę jarzyn po chwili. Najpierw szalotkę, wymieszajmy ją. Ona się powinna końcowo w sosie rozpaść, ale ona też tutaj wykąpie się w tej wysokiej temperaturze. Lekko się skarmelizuje i nabierze smaku. Dobra, teraz dodajemy to wszystko. Pamiętacie, marchewka, pietruszka, seler. I dajmy się temu chwilę podsmażyć. Dopiero teraz po wstępnym obsmażeniu solimy. Pamiętacie, sól wyciąga wodę, więc gdybyśmy to posolili od razu, zanim białko się ścięło, no to ta woda by mogła ze środka wyjść. Oczywiście będziemy to potem jeszcze doprawiać, korygować smak solą i pieprzem. Na razie wstępne solenie i pieprzenie. I teraz troszeczkę mąki, łyżeczka mniej więcej. I dajmy temu chwilę, przemieszajmy. Chodzi o to, by również mąka złapała kolor. O, widzicie co się tu dzieje? To na razie przywarło do dna patelni, ale za chwilę to przejdzie do sosu. Wypełni całość treścią. W dalszym ciągu nie zmniejszamy ognia, a jeśli możemy, dodajemy jeszcze więcej gazu, bowiem teraz element kluczowy. Coś, dzięki czemu to wszystko zmięknie i coś, co przesądzi o smaku całości. Wlewamy tutaj do środka tripla, czyli komesa potrójnego w tym wypadku. Wlewamy stopniowo. Dlaczego? Dlatego, że piwo jest zimne, a my nie możemy przerwać procesu gotowania. Dlatego właśnie wlewamy piwo powoli i dlatego właśnie musi być tutaj jak największa moc. Zobaczcie, wrzenie nie zostało przerwane. To jest zarazem proces tak zwanej deglasacji, bowiem te wszystkie frakcje, które przywarły do patelni, one teraz odejdą i przejdą do sosu. Zobaczcie, ten sos już jest rumiany i taki właśnie powinien być. Oczywiście nie powinien być przypalony, więc trzeba to jeszcze pośmiziać, pomyziać łyżką, żeby to, co do patelni przywarło, odeszło. Zresztą czeka nas długotrwały proces gotowania. No nie bójcie się, nie trzydniowy, tylko mniej więcej dwugodzinny, więc to i tak się wydarzy. No więc tak, teraz właśnie, teraz i dopiero teraz możemy pod tym zmniejszyć ogień. Mamy już pewność, że to się gotuje, że piwo się również zagotowało. Mamy pewność, że mięso pozostanie soczyste. I teraz możemy sobie na spoksie dodać kolejne składniki. Musztarda. Musztarda w stylu dijońskim, ale z dodatkiem miodu. Zatem poza ostrością ma również nieco słodyczy. Mniej więcej dwie łyżeczki. To miód jako taki. Jaki wybierzecie, to większego znaczenia nie ma. Możecie wybrać miód wedle Waszego upodobania. Oczywiście prawdziwy miód, a nie miód sztuczny. Łyżeczka miodu, a wymoczmy ją w tym. Ona już do miodu nie wróci. Niech wszystko trafi do sosu. Kolejna rzecz, koncentrat pomidorowy, mniej więcej łyżka. Myślę, że tyle. No i przyprawy, mianowicie liść laurowy, ziele angielskie oraz tymianek. Tymianek albo suszony, albo świeży, w tym wypadku nie ma to większego znaczenia. Sos nie będzie miksowany, no więc jakbym w taką gałązkę całą włożył, to ta gałązka by została, więc trzeba oberwać listki, same listki tymianku. 
jeszcze jedna gałązka powiedzmy. I co teraz? No i teraz nic. Teraz czekamy. Teraz czekamy mniej więcej dwie godziny. Sprawdzamy oczywiście, czy płyn nie wyparował zbyt szybko. Jeśli będzie go za mało, jeśli wyparuje, to proponuję tutaj już dolać wyłącznie wody. Wszystko, wszystko. Sól i pieprz będzie potem dodawana na końcu. Przykrywamy, czekamy. Zdążyłem nie tylko posprzątać stół, ale również chwilę się zdrzemnąć, no bo dwie godziny. Ale za to mamy taki oto przecudny efekt. Zobaczcie, jaki kremowy, gęsty sos. Jarzyny widać poza szalotką. Ta się rozpadła i tak powinno być. Natomiast korzeniowe są. To ten dodatek bardzo niewielki mąki przyczynił się do tej kremowej konsystencji. No i piwo, które wyparowało. Mm, ale dobre. Goryczka jest, ale jest to goryczka bardzo nieopresyjna, wręcz taka orzeźwiająca. No jest też słód. Pamiętacie, tu jeszcze było trochę miodu, więc jedna tylko rzecz jeszcze do środka. Coś, co będzie mocnym akcentem kwaśnym, mocnym, choć nie przesadzonym. Ja mam tutaj ocet piwny miejscowy. Ocet piwny można czasami kupić, no ale jeśli nie będziecie takiego mieli, to użyjcie po prostu zwykłego octu, na przykład jabłkowego. Łyżka tego octu wystarczy. Zamieszajmy, odczekajmy 10 minut. Kiedy robimy gulasz, używamy ogromnej ilości cebuli. Ta cebula się rozpada, zagęszcza sos i wówczas nie wolno używać mąki. Natomiast tutaj była tylko szalotka, dlatego ta łyżeczka mąki jest niezbędna do takiej właśnie konsystencji. Z czym to podać? Carbonat Flamand podaje się na kromkach ciemnego chleba posmarowanego musztardą, tą samą musztardą, która jest w środku. No ale to nie jest carbonat flamand, to jest ragu alaya, no bo sam ten belgijski przepis do potrzeby chwili skomponowałem. No więc możecie na przykład podać to na ziemniaczanym, gładziutkim, aksamitnym pire, ale to samo w sobie już jest cudowne. No tylko zobaczcie. I teraz by kompozycja dopełniła się i to się nazywa refleks. Jestem po prostu azjatycko zwinny, dlatego też mógłbym być mistrzem świata w grze w badmintona, ale mi się nie chce. No więc, by kompozycja była tak pełna jak na obrazach flamandzkich, a więc również i belgijskich mistrzów, trzeba tutaj miłosławskiego tripla nalać, żeby piana była, ale żeby nie było to samą pianą. Ona za chwilę opadnie. Jest cudowna i kremowa. Równie cudowny i kremowy jest ten sos. To jest kompozycja pełna, arcypełna. Zresztą spróbujcie sami.